kupitia redio yako pendo kabisa unasikiliza FM Radio Show yep. pindi la kijanja ninaloitwa kwenu na Femina Hip na sisi tunakusogezea mchongo mimi mm. naitwa Isa na mimi Ni... naitwa Irene Haule yes, aka uh, uh-huh. aka those nilikuwa nakubania naona kama eh unashindwa una, una kujibrand <laughs> <laughs> so mbaya eh yes, mzuka na mwingi sana na FM Radio Show huu ni msimu wa 13 yes. na tunazungumzia afya uzazi na ujinsia mambo mengi sana isi mm-hmm. safari imetoka hapa uh, refu kabisa eh, na leo kidogo tumtaka huu sio mchezo eh, mchaka mchaka sio mchezo mm. lakini kama kawaida kama unavyosemaga unapenda kusema tuko full package of course tema radio show tuko full package tunaelimu na burudani kwa wakati mmoja kabisa yes na baada yetu wa leo tutakwenda kuzungumzia dawa hatarishi kwenye via vya uzazi na hii tutakwenda kuzungumzia kwa pande mbili zote hizo kwa upande wa mwanaume na upande wa mwanamke Tunapozungumzia dawa hatarishi kwenye via vya uzazi inawezekana ikawa ni swala ambalo linakushangaza kidogo tunamaanisha mm. nini mm. lakini sasa hivi kumekuwa na trend fulani hivi ya matumizi ya vitu mbalimbali ambavyo sisi tunaweza tukasema ni dawa Dao, yes. na, na, na ukipita kwenye matangazo yake mara nyingi unaona ni dawa unasikia mm. kuna dawa ya kuongeza nguvu za kiume mm-hmm. eh, dawa za kuongeza sijui maumbile dawa za kupunguza pia maumbile za kupunguza unyevu unyevu yeah. labda za kuongeza unyevu unyevu kwa hiyo mm-hmm. sisi tumejiuliza kwamba ili swala limekaaje kiafya? Mm. Ehe inawezekana ndio watu wakawa na imani vitu vinatumika lakini kwa upande wa wataalamu okay, tunajisikia sana wamezungumzia. Yeah. Inawezekana swala nguvu za kiume kwa limewahi kuzungumziwa lakini kwa upande wa pili huku swala kuongeza maumbile, kupunguza uh, usijui unyevu unyevu na vitu kama hivyo vimezungumziwa? Kwa tukaona tuzungumze na wataalamu mm. ili mali tuweze kupata au uh, kweli wa haya maswala alafu tuweke bayana hapa katika kupitia Fema Radio show lakini pia tulizungumza na jipange au sio kama kaida yetu eh ambaye yeah. atatupa ushuhuda wake yeye yeah, aliwahi kupitia kwenye hayo matumizi alafu yeye yeah, atatuambia ilikuja mpaka akaingia kwenye matumizi hayo na na huo ndo muda kwenda kumsikia Amina si jina lake halisi. Yeye ni mfano tu wa vijana wanaotumia dawa ambazo hazijathibitishwa kitaalamu ili kubadili muonekano au hali ya sehemu zao za siri ili kutimiza matakwa fulani. Ni matakwa gani hayo? Ili kuelewa vizuri, acha nikuhadithie kilichomuingiza huko. Alipokuwa shule, aliona rafiki zake wakiwa na pesa na kuishi maisha ambayo yeye aliyatamani. Alijiuliza angepata wapi pesa? Ndipo alipoamua kuanza kuuza mwili wake. Kwa siku labda walikuwa naweza kukutana na watu kama wangapi? Hata wanne, watano. Mm, wanaume wanne, Ndiyo. watano. Ndiyo. Mnakutana nao, hebu maelezee kukutana. Asubuhi mm. ile nikiamka asubuhi ile. Mm. Saa mbili, saa tatu ile na natoka, nikishatoka kila kukutana na mwanaume na naye nikishaondoka naenda saa saba na kukutana na mwingine mm-hmm. saa saba na kukutana na mwingine maeneo mbalimbali mm-hmm. sehemu nyingi nimeenda hapo ilikuwa natoroka shule eh shule natoroka shule nilikuwa nakuja nachungulia tu kwa mfano hivi asubuhi naondoka wanasema mm-hmm. alikuja alikwepo mimi nakupo sipo shule mm-hmm. naondoka eh mm-hmm. mimi naenda nakutana na mwingine tena mwingine tena hivyo hivyo nilikuwa si choki kwa sababu nilikuwa nimeshazoea mm-hmm. ili aweze kuwafurahisha wateja wake wote hao ndipo swala la matumizi ya dawa ambazo hazitambuliki kitaalamu yalipoanza Anasema kuna dawa inaitwa kambewa inatengenezwa kwa shabu ndio yeye alikuwa akiitumia. Anasema alikuwa akiitumia ili sehemu zake za siri zionekane kama hazijatumika. Pia anakiri kwenye jamii yake wapo wengi wanaotumia. Wapo watu baadhi wamejitokeza kwenye mitandao ya kijamii na kukiri kuwa matumizi ya aina hiyo ya dawa yamewaletea athari katika miili yao. Mfano kutoka kwa vidonda sehemu za siri. Bado kuna wengine wanaotumia ili kuongeza au kupunguza unyevu nyevu, kuongeza uwezo wa kufanya ngono kuongeza ukubwa maumbile na kadhalika lakini ni kwa kiasi gani dawa hizi ni salama haijulikani ni muhimu kuwa makini na kutafuta ushauri wa wataalam na si kukurupuka tu na hiyo ndio kwa story ya jipange wetu kwa leo kama tulivyomsikia yes. mambo ambayo yalimsababisha yeye kwenda kutumia hizo dawa eh yeah. kitu ambacho tunaweza tukajifunza ni kwamba kuna sababu mbalimbali ambazo mm. zinaweza kumfanya mtu kuingia kwenye matumizi hayo matumizi ya vitu kama hivyo mm. wenyewe anaita dawa lakini mm. tuko na mtaalamu ambaye atakuja kutuelezea kiundani athari au faida hatuwezi jua lakini yeye mm. mtaalamu ndio mm. sisi ni watu ambao tunakuletea taarifa na maarifa ili uweze kujifunza kama una maoni unaweza kutupatia kupitia namba yetu ya simu 0753 0003 0001 Yeah. lakini mitandao yetu ya kijamii pia Facebook, Instagram, Twitter, Twitter yeah. na hata YouTube kote Femina Hip. Wewe tucheki, unaweza kutuachia comment pale afisi tukaifanyia kazi. kazi. Kuna haja kupoteza muda, tuweze tukapate naondo kutoka kwa Jembe. Na Jembe wetu wa leo ni Dr. Katanta Simwanza, mtaalamu wa afya jamii. Sikiliza vitendo na vita ni vitendo ambavyo vinafanya na binadamu kwa namna moja au nyingine kutokana na mitazamo ilivyo katika jamii kwamba watu wenye ume mdogo hawezi kumtosheleza au kumfikisha mwenzake 
mtazamo huu na kauli hii sio sahihi kabisa viungo vyote vya mwili vimetengenezwa kulingana na uhiano fulani vimetengenezwa kulingana na uhiano wa kiwango cha damu ambacho mtu atakachokuwa nacho sasa hizo tofauti watu wakiziona wanaanza tayari ku kusema kwamba huyu ana shida au huyu anaisha kawaida pia kuna watu wengine wameshia na kuanzisha mahusiano na wenza wao au wajanzisha mahusiano na wenza wao katika mambo ya matatizo sana tunashauri ya kwamba kama kuna mtu ana wasiwasi na namna hiyo hadi hospitali ni kweli na kitu tunakiita hypotenus kwamba kuna watu ambao wanadhaliwa na kasoro ya ule anakuwa ni mdogo sana na wewe ukiona tu unajua kwamba huu ni ule wa kasoro sio ule wa kimaumbile msikiliza sema radio show wanawake tunaona kuna mitazamo kuna mila na desturi ambazo zinaongelea eh, kuhusu thamani ya mwanamke ikihusishanishwa na ubitiza aliyokuwa nao sasa utakuta ili mwanamke aweze kuheshimika na kuweza kumwaminisha mwanaume anayekutana naye kwamba hajawahi kufanya ngono kuna madawa wanatumia sasa haya madawa eh, mwisho wa siku yamekuwa yanaita changamoto kubwa sana kwa wanawake na kuna watu makanjanja tena ni waike wamekuja na madawa ambayo wanayatumia ili kuhakikisha ya kwamba wanasema wana restore virginity kwamba wanarudisha ubiti wa mwanamke lakini pia wanahakikisha ile majimaji yanakauka hii ni hatari sana kwa wanawake imeleta madhara makubwa sana na bado inaendelea kuleta madhara sana sasa hii imewaweka wanawake kwenye hatari kubwa sana lakini sio wanawake tu hata wanaume kwenye hatari kubwa sana hata katika masuala mazima ya magupizi ya magonjwa kama vile virusi vya ukimwi kwa sababu kwa kufanya hayo matendo hayo inapelekea kuondoa vile vimelea vya asili eh duchi imechangia sana kuondoa vimelea vya asili ambavyo vinapatikana vinatakiwa viwepo kwa vinapoondolewa vimesababisha au vimeleta uwezekano mkubwa huu mwanamke kupata changamoto ya kupata maambukizi kuna magonjwa tunaita PID pelvic inflammation disease kile kinatokea sana huyu mama anapata shambulio katika via vya vya uzazi shambulio katika njia ya haja ndogo ya shambulio bora kwa anapata UTI unapata hizo inflammation hizo infection PID lakini vile vile eh, eh, mwisho wa siku wanapata eh, infection hizi infections zinapelekea wanapata secondary infertility yani kwamba wanapoteza uwezo wa kupata ujauzito kwa namna moja au nyingine kwa kipindi fulani jambo la kwanza ambalo naweza kushauri eh, mamlaka ni kwamba tuvunje tu, tu ukimya mamlaka kama tunaona kwenye corona itoe matangazo kupitia kituo cha elufi elimu ya afya kwa umma kusema mitazamo hii sio sahihi na madhara yake ni moja mbili tatu lakini pia sisi kama jamii kwa nafasi zetu mfano mimi kama dr katanda kwa nafasi niliyokuwa nayo kila ninaposimama niweze kukemea na kuongea kwamba mambo haya hayana ukweli wowote simba wisho sauti yako <laughs> Matumizi ya dawa kama hizo yapo sana kwenye jamii ambayo inatuzunguka isa lakini nafikiri cha muhimu ni kujiamini, kujikubali na maumbile yako au kama unahisi kuna tatizo kwenye maumbile yako basi ni vyema ukaenda kwenye vituo vya afya. Yes, watu huduma za afya hasa huduma za afya ya uzazi na ujinsia yeah. wapo ni rafiki sana unapokuja swala la kijana kwenda kuzungumza nao. Mm. Ukienda pale kama kuna kitu kama ulivyosema Irene, kuna kitu naisi ya kipo sawa ni vyema ukaenda kuzungumza nao alafu wao watakupa ushauri kutana nini yeah. cha kufanya au hiyo hali labda ni kawaida unatakiwa tu kui, kuikubali na kuipokea kikubwa zaidi ni kupeana elimu kupeana Ehe, wakati tunaburudika pia lakini tusisahau kujilinda na janga la corona mm. maana hawezi jua ehe kwa lazima uchukue tahadhari Tabisa. wakati wote ambao unakuwa unatoka nje unavaa barakoa mm. lakini pia hata ukiwa nyumbani hakikisha unanawa mikono, mikono mara kwa mara, mara, kwa mara. ama unatumia vitakasa mikono maarufu kama sanitizer yes. ehe, jina la kigeni lakini ndio ishakuwa mm, ishakuwa eh, trend mwingine hapa na yeah. sana sasa hivi <laughs> kwa hiyo uh, kujilinda ni muhimu sana kwa sababu huwezi jua ukiacha swala tu la wewe kupata unaweza kujikuta una mwambukiza mwingine kwa hiyo yes. tuhakikishe tunalinda tunajilinda na tunalinda wenzetu yes. 
Licha ya mada ya leo, ni muhimu kufahamu kuhusu ugonjwa wa homa kali ya mapafu unaosababishwa na virusi vya corona ili kuchukua tahadhari na kuzuia kuenea kwa ugonjwa huu. Ugonjwa huu uenezwa kwa kuingiwa na majimaji yatokayo kwenye njia ya hewa wakati mtu mwenye ugonjwa huu anapokohoa au kupiga chafya. Njia nyingine ya maambukizi ni kwa kugusa majimaji yatokayo pwani, yani kamasi. Dalili za ugonjwa huu wa virusi vya corona ni homa, kikohozi, kubano mbavu na kupumua kwa shida, kuumwa kichwa, vidonda kooni pamoja na mwili kuchoka. Jinsi ya kujikinga na homa ya virusi vya corona, safisha mikono yako mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au kwa dawa ya kutakasa mikono. Epuka kusalimiana na watu kwa kushikana mikono. Funika mdomo na pua wakati wa kukohoa au kupiga chafya. Epuka kugusa macho, pua na mdomo. Kaa mbali angalau mita moja au mita mbili na mtu mwenye homa au kikohozi au mwenye historia ya kusafiri maeneo ya ugonjwa huu. Epuka misongamano au mikusanyiko. Kwa maelezo zaidi kuhusu ugonjwa huu wa corona, piga simu namba moja tisa tisa ni bure kabisa. Pia fuatilie katika mitandao ya kijamii, Facebook Elimu ya Afya, Instagram Elimu ya Afya, Twitter Elimu ya Afya, YouTube Afya TV online. Jikinge, wakinge wengine, corona inazuilika. Sima Radio Show. Sauti <laughs> Sema Radio Show msimu wa tatu afya uzazi na ujinsia. Mada yetu leo ni dawa atarishi kwenye via vya uzazi. Yes. Ya na ule ule mdo umefika wa kwenda kusikia vijana wana kipi cha kutuambia ukipi pia cha kutufunza mambo wanafanya wakiwa kwenye Fema Club mashuleni. Yes, ukiacha tu mada ambazo wote tunazungumzia mm. lakini tunakusogezea vijana ambao wao wanafanya harakati mbalimbali mbali, unapokuwa shuleni kupitia clubs ambazo ni maarufu sana clubs za Fema. Hawa hapa. Um, kwa majina naitwa Rahma Said Simkonda niko kidato cha 4A kwa maana ya Uh, Fema Club ya Majini ya Chai ilianzishwa mwaka 2018 mwezi wa 8 lakini nimesahau tarehe kidogo. Na kwanza kabisa tulianza na talent. Yeah. Tulianza ku na talent. Mara kwanza tukawa na talent show mwaka jana mwezi wa 3. Mhm. Tulipoa vipaji vingi. Mm-hmm. Yes. Kulikuwa kuna vipaji vya kuimba, dancing, wapo ambao walikuwa hawajijui kama wanaweza lakini mm-hmm. wakawa wanajijua wanaweza. Okay. Lakini baada hapo tukaanza miradi midogo midogo tulianza kwanza na kiunga chetu kile sababu kilikuwa kina hali ya semi arid kwa maana yeah. kwamba kama jambo kidogo mm. tukaona tupande miche kwa wow. tukaanza kupanda miche tufanye kama land reclamation ili ardhi irudi katika hali yake ya kawaida mm. kwa hiyo tukapanda miche ndio ile unaiona sasa hivi kidogo inakuwa yeah. kivuli kivuli kimekuja sasa hey. mm. lakini pia tukaanza na shughuli za kilimo tuna mashamba yetu moja lipo kule moja lipo pale maeneo ya kantin lakini pia tunafanya recycling kwa maana kwamba mapila yale na uzaga zaga pamoja na chupa za maji zingine tunatumia kutengeneza bustani lakini pia zingine tunafanya biashara tunaokota afu tunauza afu pesa tunaweka kwenye mfuko wa club okay. yes asante brother hapo inakuwaje kwa jina naitwa Evaristo Festo ni perform to F. Mm-hmm. Na vojeni na vile wa mimi mm. kwa maana mimi naanza fumwani nikajikuta ni yani oh, dada zangu akaja kuelezea kwamba kuna club inaitwa Fema. Yeah. Na kwa sababu dada yangu naye alikuwa ni member wa Fema. Mm-hmm. Akani, akaniambia ni jiunge na mimi nikaipenda kwa sababu mm-hmm. kwa ananiambia faida zake nyumbani. Nikajiunga. Dada yangu mimi sasa hivi po kidato cha 5. Mm-hmm. Okay alikuwa akija nyumbani pale kuja na majarida na jebu mm. kuyasoma na elewa mm. akawa anaambia faida za fema mm. inasaidia vijana mm. na ngumea kufuni muoga mm. lakini akawa siani nikawa na mshangaani hata akiwa sehemu ya nyumati mkubwa watu akiamboa alizie kitu fulani mm. anaelezea safi okay. nikawa napenda kile kitu japokuwa mwenyewe nilikupo muoga mm. nikapenda kile kitu nikoingia sekondari kwa maana shule ya msingi kwa mama yeah. nikoingia sekondari kwa malango ya kwanza ndo dada zangu akaja kutuelezea kwa kitu mm. nikapenda nikajiunga na fema Nilipojiunga na Fema kwa mara ya kwanza ilikuta ilikuwa ni siku ya talent. Okay. Dada zangu akaja akasema anahitaji nalia kujiunga na talent, nikajiunga na mimi pamoja na rafiki yangu hapa. Mm-hmm. Tukajiunga na tukafanya talent vizuri. Talent ipi hiyo? Kwa ni nalia hapa fashion, fashion show. Hapa tuko na mamodo pia. Ha, safi twende kazi. Huyu 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 jamaa ndo rafiki yake na na brother hapa. Au sio? Nani unasema jina yako? Evaristo. Evaristo. Huyu jamaa naye aliingia siku moja, si ndio? Ah uh, mimi naitwa David Matinde yeah. Obuya. Ni wanafunzi wa majani ya sekondari. Mm-hmm. Nasoma kidato cha tatu business. Sasa. Mimi Fema nimeanza yeah, nimeanza kuijua mwaka 2018 ambapo nilianza fomu 1. Mhm. Ndio mwaka huo ambao Fema Club ilianzishwa. Nikaingia Fema baadaye tukao tunaendelea hivyo na vikao vyetu. Sasa nilikuwa napenda Fema kwa sababu gani? Mm. Walikuwa nakupa nafasi ya kujieleza. Mm. Okay. Kipindi kilifika talent. 
watatu. Mm. Kwa hiyo nikafanya talent nikajiunga na huyu jamaa hapa. Yeah. Alikuwa mm-hmm. fomani mimi kwa fomu tu. Acha. Tuka mimi nikajiunga katika nani fashion show. Okay. Eh tulikuwa tu, tumefanya talent yetu na watu wakawa waingibu wale wanaingia kwa kulipa. Okay. Eh, nice. Walikuwa wanalipa 200. Kwa zivo zivo era zivo walivo tulipa mm. tukaangalia changamoto gani inayojitokeza hapa shuleni mm. tukaamua tunue vikombe viwasaidie mm. walimu ofisini kwao pale safi sana eh tulivomaliza vile tukatuma ripoti yetu uwezo wao adikule mm. eh tuka wakatushindanisha wakaangalia Tume, tumepata katika asilimia ngapi kwa maana ilikuwa ipo katika asilimia hamsini mm. mpaka mia moja mm. kwa katika za asilimia hamsini sisi tuliingia kwa tukawa shindo wa 20 nice so yeah. yeah. so 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 madam unasema mtu kama mimi kama mimi tunajili sana kuna kingi sana sasa mama bibi poa tambie nani naitwa Pauline Lucas nasoma kidato cha 3 business yes ya mimi Fema nilijua mwaka 2018 ambapo ndio nilijiunga na klabu ya Fema yeah. nilihamasishwa na mwenyekiti hapa mm-hmm. kwamba inakuza vipaji mimi ni mmoja wapo mtu ambaye mwenye kipaji na yeah. napenda mm-hmm. yani nina kipaji cha kuimba oh. kwa hiyo hiyo inaweza kwenye hiyo kipaji pia kinaweza kusaidia kwenda kutangaza ujumbe na kueneza mm. kitu ambacho mnajifunza yeah. au kitu kinacho wa eleza mm. jinsi gani ya kutatua matatizo yenu ndani ya jamii mm. kama vijana katika umri wa to, wa umri wa lika tofauti tofauti yeah. yeah. yeah, na pia mimi nilijua faida za fema mm. faida za fema moja hapo ni zina f- fema inasaidia kupaza sauti yako yani mm. inakusaidia wewe upaze sauti yako kuna wakati wa fema eh mbele na unanyota njema eh mbona kama na unavema vijana kufanya mema eh kati kati ya maswali na ingi wana imani eh yeah imebeba ujasiri ikinitaka niki ikisema femani aju femani aju femani aju ju sa Hey, ikali hey, ikali asifichi ikali ah. unajua sana ongea yeah. sana unajua yeah. tumesikiliza kama kwa mezo wengi wanaimba lakini kabisa kipaji kipaji cha majana chai tu impress na hii ongea ongea sana umetisha endelea kukuza kipaji chako kesho na kushakuta lazima kuna kitu kitakuja kukusaidia kabisa kwa majina naitwa Gloria Matthew Nilijiunga na Fema mwaka 2019 ambapo nilikuwa form 1 na kipindi hicho wakati najiunga nilikuwa ilikuwa ni kipindi cha talent. Mm. Nikakutana na mwenyekiti pale akanielezea faida zake mm. kwamba hii inakuza vipaji vya watu, inatatua mm. matatizo mbalimbali, mbali, inajifanya uwe na jiamini, uwe na ujasiri. Kwa hiyo alivonielezea hivyo mimi mm. nikaamua nijiunge nilivojiunga nikaingia kwenye upande wa fashion mm. tukija kuwakilisha pale watu walivyoona vile wakapenda wakasema na sisi tunataka kujiunga fema nikaambia kama mnataka kujiunga fema niendeni pale kwa mwenyekiti mm. 
mka mkamwelezee na watajiunga kweli wengine baadhi yao wakaja wakajielezea wakajiunga kwenye kikundi chetu kazidi kuongeza idadi ya watu sasa afu kama umegundua hiyo talent show ili ili sefa na kijiji ya yeah, na hiyo ilikuwa ni mtu alijiunga baada ya sana kila mtu alikuwa impressed baada ya kufanya fashion show ni mzuri kwa watu wa kufanya nyingine labda iko kwa hiyo inachukua watu wengine sasa tunaona inafanya tumefanya wiki iliyopita na pia bado tumeendelea kuzoa watu wengi wengi mno kwa sababu wapo ambao pia na hii girl umesahau kuzungumza kwa sababu yeye ni mmoja katika wanafunzi ambao wako vizuri ki academically kitu anatetea tu yake anajua kulea tu yes mwaka jana amepata tuzo ya kuwa mwanafunzi bora for money nzuri sana jamani 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 hii makofi hii makofi makofi hii hii makofi jamani kwa na balozi tuko na student bora mwaka jana kumwani safi ongera ongera sana god ongera glory na pia ongera kwa mwenyekiti kwani anawajua watu wake vizuri in and out kwa hapa sasa ndio tunakaa kwenye mstari pale kwamba fema club za kuna watu wazembe wazembe amna ina kufeli haina kufeli kama ni raha tu amna kufeli sasa si na tuishie hapa au si si tusema stand sana haina naomba tuendeleze mapambano alafu tutakutana next time yeah <laughs> yes, kama kawaida ya Femme Radio Show tuko full package elimu na burudani kwa pamoja. Lakini pia kama na maoni ujumbe mfupi unaweza kutumia kwenye namba zetu za simu 0753030301. Yes, na vipindi mm. hivi mmevisikiliza kupitia redio yako pendwa lakini pia yes. vinapatikana kwenye podcast ya borisha.online. Mm-hmm. Ukiingia tu kwenye hiyo website hapo utaona kuna link au mm. kuna eneo ambalo ukiklik zinakuja podcast katika hizo yes. podcast unakutana na Fema Radio, radio show. show lakini YouTube channel ya Femina hii pia kuna vipindi hivi na vingine ambavyo vimepita ukicheza cheza nayo mm. unapata maarifa na burudani nyingi sana Kabisa. lakini audio mark pia inahusika kama wakati wote ambao mwenyewe unakufurahisha una unapata hizi nondo aina noma si ngoja tukuache kwa wiki hii lakini wiki ijayo tutakuwa tena hapa yes. tukuletea nini kaa tayari aina noma <laughs>